സോ ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു കെയിലെ നിയമമാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കുറേ അധികം പ്രപ്പോസൽ പോയാൽ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർസ് ആയിരുന്നു ജെയിംസ് ക്ലവർലി അതിനായിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഋഷി സുനകൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഹല പ്രയർമേൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി കുറേ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തായിരുന്നു അത് ഋഷി സുനഖ് എഗ്രി ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ആ പ്രപ്പോസൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഏതൊക്കെ എം ബി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ടഫർ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയും കുറേ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് എനി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് എത്തിച്ചേരും കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ചാനലുകളും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ ചാനൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീട്ടിലോട്ട് സോ തോട്ടോ ഗൈസ് സോ ഗൈസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ജെയിംസ് ക്ലവർലി എഴുതു നോക്കാം ജെയിംസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഭിന്നതകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവർ തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ഭിന്നതകൾ ഫസ്റ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എം പിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻ പ്ലാൻസ് എല്ലാം അണ്ടർ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ റവാണ്ട പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് ആണ് ജെയിംസ് ക്ലവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജെയിംസ് ക്ലവറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യും അത് വിലയിരുത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഇതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഋഷി സുനഖിൻ്റെ ചില കമൻസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻസിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഫോർ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാവുക കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കുറയും എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കൃഷി സുനങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഈ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചടിയാവുന്ന പ്രപ്പോസലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഇളവുകൾ ചെറിയൊരു ഇളവുകൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇനിയിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയും ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം പി എസ് പ്രപ്പോസ് ടഫർ ക്രബ് ഓൺ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റോബർട്ട് ജെൻറിക് ജെയിംസ് ക്ലവർലി കഴിഞ്ഞ് റോബർട്ട് ജെൻറിക് പുള്ളി ആക്ച്വലി ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്ററാണ് പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് മറ്റേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഏ ഒരു പ്ലാൻ ഓക്കെ ഈ പ്ലാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് ആദ്യ ത്രഷോളം ഉയർത്തുക രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ ബാൻ ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിനെ ബാൻ ചെയ്യുക പിന്നെ സോഷ്യൽ കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ ക്യാപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുക ഗ്രാജുവേറ്റ് റൂട്ട് വിസ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ പേഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാര്യമായി
സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കും എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഋഷി സുനക്ക് ആണെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ട് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പാർട്ടി എന്തായാലും നിലതൊടാതെ തോൽക്കും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓണത്തിനിടയിൽ ഒരു പുട്ടുകച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേബർ പാർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നെറ്റ് മിഗ്രേഷൻ ഇത്രയ്ക്കും കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനമൊക്കെ അവരും കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കയറി രാഷ്ട്രീയം മുതലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഋഷി പെട്ടു ഇനി അടുത്ത വലിയൊരു കോമഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷി സുനഖ് സുബല്ല പ്രയോഗമനും തമ്പിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സുബല്ല പ്രയോഗമനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ട് ഇന്നലെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് വരുന്ന ന്യൂസുകളാണ് ഋഷി നമ്മുടെ സുബല്ല പ്രയോഗമൻ പുള്ളിക്കാരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറേ പ്രപ്പോസലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഋഷി നാല് പോയിന്റ് പ്ലാൻ ടു ടാക്കിൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുല്ല പ്രയോഗമനം കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഋഷി ആ സമയത്ത് അത് എഗ്രി ചെയ്തായിരുന്നു ആ പ്രപ്പോസലുകൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ എഗ്രി ചെയ്ത പ്രപ്പോസലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ കാണിച്ചു തരാം സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഋഷി സുനഖ് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിനിമം സാലറി ത്രഷോൾഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പൗണ്ടിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഋഷി സുനഖ് എഗ്രി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ബട്ട് ഇത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പൗണ്ടിലേക്ക് ഉയർത്താൻ എഗ്രി ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നിലവിൽ വന്നില്ല അതിലെ മറ്റൊരു അതിലെ മറ്റൊരു പ്രപ്പോസൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റൂട്ട് അതായത് പി എസ് ഡബ്ല്യു ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രപ്പോസൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് റിസൾ ഗ്രൂപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലിക്കൻസ് വെൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലേക്ക് യു കെയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു കള്ളന്മാർ നൈസായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്ത പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് നിയമമായി വന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്തായാലും നന്നായി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങാനും വന്നാണെങ്കിൽ യു കെയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് കാല് കുത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് റൂട്ട് വിസ എടുത്തു മാറ്റും പിന്നെ റസൽ ഗ്രൂപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുമാത്രമല്ല ചെറിയ മാർക്കുള്ളവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫീസ് ഏ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി കെ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ഫീസൊക്കെ ഉള്ള ഈ റസൽ ഗ്രൂപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക അതിൽ കുറഞ്ഞ ഫീസ് ഉള്ളവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ റസൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരാത്തത് നന്നായി ഇനി ഈ ഒരു സാധനം എന്തായാലും പുതിയ പ്രപ്പോസലുകൾ വന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഋഷിയും നമ്മുടെ ജെയിംസ് ക്ലബറിലെയും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിന് പ്രശ്നമില്ല ഏ അത് പ്രോബ്ലമില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ബേസിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം പൗണ്ട് ഏ ഫീസ് അടച്ചു കൊടുത്ത് വന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ജോലി ആക്കി കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഏ പഠിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വകുപ്പ് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഈ മൈഗ്രേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ജോലി ആക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല പോസ്റ്റ് അടി വർക്ക് വിസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ അത് നിർത്തലാക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നല്ല ഇടി കിട്ടും ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ വെള്ളാം പ്രയർമെൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് റൈറ്റ് വിങ് ടോറീസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ന്യൂസുകൾ ടെലിഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂസുകളാണ്
എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകളാണോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പുറത്ത് വന്ന ന്യൂസുകൾ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവരും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് തലങ്ങും വേലങ്ങും കുറേയധികം ന്യൂസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളിൽ നിയമം വന്നിട്ടില്ല നിയമം വന്നതായിട്ട് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രപ്പോസലുകൾ ന്യൂസുകൾ ചർച്ചകൾ ഇത് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസമായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് ജെയിംസ് ക്ലവേലിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ സമാധാനമല്ലോ എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോളോ ചെയ്യാം സബ്സ്